Les articles d'Olivier Lafay. Profession Profiler du 25 avril 2022 Avez-vous déjà plongé au cœur de ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes Avez-vous déjà plongé dans les méandres des courants les plus profonds et essentiels qui ont formé votre personnalité De là, vous aurez accès aux clés des sous-sols de l'être, ceux qui contiennent les éléments de votre construction qui déterminent vos choix identitaires. Vos choix amoureux, vos choix en matière d'éducation, si vous êtes parent, vos choix sportifs. Les épistémologies, un gros mot, vont être mises au jour, classées, hiérarchisées. Les épistémologies, ce sont les systèmes de croyances qui fondent les individus et les cultures, déterminant leurs choix, leur avenir. Nos croyances essentielles, dont nous ignorons tout en général, ou presque tout, ont été façonnées durant l'enfance, sous l'influence des relations imposées par les parents. Et dans un bain culturel qui nous dicte ce que nous pouvons être, à une période de notre vie où cela reste gravé pour toujours, car nous n'avons ni conscience ni contrôle des règles qu'on nous impose. Et une fois que c'est gravé, c'est gravé. Un effort de volonté sera insuffisant pour modifier quoi que ce soit. Nous ne pouvons être que ce que nos règles de construction nous imposent d'être. Le discours masturbatoire sur soi ne produit pas le changement. Et si nous pensons que nous devons nous faire mal pour réussir, pour changer, c'est juste que c'est une croyance gravée en nous depuis tout petit. Ce qui veut dire qu'en nous faisant mal pour changer, nous ne changerons pas, car nous respectons notre programmation. Ce n'est pas en suivant aveuglément le programme que nous allons changer le programme. Si nous croyons qu'il faut se faire mal pour changer, tant que nous nous ferons mal, nous confirmerons notre croyance. Ce que nous sommes, fondamentalement, ne changera pas. Puisque nous sommes nos croyances. Nous pourrons être musclés, riches, avoir le look, changer de travail, nous ne changerons fondamentalement pas. Nous traînerons nos chaînes, souffrirons encore et toujours de vieilles blessures qui ne se referment pas. Quel que soit le discours, nous penserons donc à travers notre épistémologie. Nous agirons à travers elle. Nous serons, bien évidemment, notre épistémologie. Nous ne pourrons changer, évoluer favorablement, tant que nous n'aurons pas effectué un travail de mise en relation avec nos profondeurs, pour mieux appréhender ce qui nous détermine. Et disposer de ressources sans lesquelles tout changement, quelle que soit la prise de conscience réalisée, ne pourra advenir. Et ces ressources sont relationnelles. Il existe un livre qui dégage cinq épistémologies, cinq croyances fondamentales. Et il ajoute des sous-catégories. Ce qui va être infiniment utile pour comprendre d'où vous venez en matière d'idéologie. Ce que sont les modalités de votre construction. Et il permettra également de profiler votre entourage. Et même des personnes plus éloignées, l'ensemble du corps social. Cela va avoir une influence majeure pour augmenter vos ressources, pour évoluer et faire évoluer vos relations, pour savoir bénéficier utilement de ce que sont les autres, les humains autour de vous, pour comprendre vos choix, vos limites, pour comprendre votre rapport au corps, au sport, pour grandir avec et non contre, pour grandir accueilli et non seul, pour que cet accueil, cette croissance commune, dure, pour grandir et faire grandir. Si vous avez des enfants, vous allez pouvoir appréhender aisément votre modèle éducatif, en voir les aspects positifs et négatifs, et le faire évoluer. Ceci pour davantage de bien-être familial. Vous pourrez prévoir les actions des autres, vos propres actions. Nous sommes nos croyances fondamentales, notre épistémologie. Nous sommes gouvernés par nos croyances. Nous ne pouvons que leur obéir, jusqu'au jour où la rencontre avec des analyses psychologiques, sociologiques, historiques, philosophiques, nous perturbe nous faisant prendre du recul sur nos programmations. Nous sommes, comme le dit Edgar Morin, des êtres machiniques. Nous sommes des êtres programmés par notre biologie, notre environnement, notre éducation. Le savoir et le comprendre est un grand pas, mais cela ne suffit pas. Encore faut-il disposer des ressources pour que la prise de conscience soit suivie d'un changement favorable. Il nous faut être tout nu, examinant le corps de nos croyances et disposer d'une musculation de l'âme. Il nous faut remodeler les croyances qui nous ont éloignés de nous-mêmes, déshumanisés. Ce sont les autres qui nous musclent. 
Découvrons comment l'autre, à travers son épistémologie, peut être un coach qui nous construit. Le livre est conçu pour permettre connaissance, prise de conscience et expérience émotionnelle correctrice. Le profilage qu'il propose est un outil pour modifier nos relations. Et on sait que ce qui importe, pour changer, ce n'est pas le développement personnel qui considère l'autre comme une menace, car on est construit par les autres, on a besoin d'eux toute notre vie. Ce qui importe, pour changer, c'est le développement relationnel qui met l'accent sur l'amour et la compréhension, qui vise non la guerre, mais l'humanisation. Comprendre les autres pour être avec eux et que chacun s'y sente bien, mieux. Pour en savoir plus, pour disposer d'outils vraiment efficaces, le livre « Un pas vers une écologie de l'enfance » est disponible sur Amazon et sur le site des éditeurs olivier-lafay.com L'illustration est de Fabien Apfel.